ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ സ്റ്റഡി ബോട്ടനി ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്ലസ് വൺ ബയോളജി ചാപ്റ്റർ ഫോർ ആനിമൽ കിങ്ഡം അതിൻ്റെ പാർട്ട് ട്വൽവ് ആണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഡിസ്കഷൻ ടോപ്പിക് സോ പാർട്ട് ട്വൽവിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫൈലം എക്കിനോ ഡേമേറ്റ ആണ് സോ നമുക്ക് വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ഒരു ചെറിയ കാര്യം നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പേരുടെ കമൻസും കാണാറുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കമൻസ് ആണ് എൻ്റെ സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റഡി ബോട്ടനിയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലെ കണ്ടൻസ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാവും ഒരുപാട് എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ടാണ് ഓരോ വീഡിയോസും ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഈ വീഡിയോസ് ഒന്നും തന്നെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത ഓഡിയൻസ് അതായത് പ്ലസ് വൺ സ്റ്റുഡൻസിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല കാരണം ഓരോ വീഡിയോസിനും അത്രയും കുറച്ച് വ്യൂവേഴ്സ് മാത്രമാണുള്ളത് അത് ഒരുപാട് വിഷമം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ് അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇനി സ്റ്റഡി ബോട്ടിനിയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടൻസ് അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയുടെ കുറവാണോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ ഒന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല മാത്രമല്ല എൻ്റെ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നൂറിൽ നൂറ് മാർക്ക് കിട്ടുന്നൊന്നും ഞാൻ പറയില്ല ബിക്കോസ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം അത് മണ്ടത്തരമാണെന്ന് ഒരു വീഡിയോ കണ്ടതുകൊണ്ട് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് നൂറിൽ നൂറ് കിട്ടുമൊന്നുമില്ല അതിന് പുറകിൽ നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡീസും റിവിഷനും ഒക്കെ ആവശ്യമാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറയാനുള്ള റീസൺ നമ്മൾ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തു അപ്പം അത് ആരും കാണുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് വളരെ കുറച്ച് പേര് മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അടുത്ത വീഡിയോ ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നുക ബിക്കോസ് എൻ്റെ എഫേർട്ടൊന്നും മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല എന്നല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പം സ്റ്റഡി ബോട്ടിനിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ കണ്ടന്റിൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് വരുത്തണമെങ്കിൽ കമന്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് പറയാം ഓ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റുഡൻസിനും ഫ്രണ്ട്സിനും ഷെയർ ചെയ്യാം അത്രേ ഉള്ളൂ സോ നമുക്ക് വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ എക്കിനോ ഡേമാറ്റിക് ഈ പേര് കിട്ടാനുള്ള കാരണം എന്ന് നോക്കാം സോ എക്കിനോ മീനിങ് സ്പൈൻസ് ആൻഡ് ഡേമ മീനിങ് സ്കിൻ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ആർ ഓൾ സ്പൈനി ബോഡീഡ് ഓർഗാനിസം അതായത് ഇവരുടെ ബോഡിയിൽ മൊത്തം സ്പൈൻസ് കാണാൻ പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതൊരു സ്റ്റാർ ഫിഷ് ആണ് സോ ഇതൊക്കെ ഇവരുടെ സ്പൈൻസ് ആണ് സോ എക്കിനോഡേമാറ്റയിലെ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് എക്കിനസ് ഓൾ സി അർച്ചൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെ ബോഡി നോക്കിയേ ഇവരുടെ ബോഡിയിൽ മൊത്തം സ്പൈൻസ് ആണ് അതും ലോങ് സ്പൈൻസ് ആണ് ഇവരുടെ ബോഡിയിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്പൈൻസ് ഇവരുടെ ബോഡിയിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇവരെ സ്പൈനി ബോഡിഡ് ഓർഗാനിസം അഥവാ എക്കിനോ ഡേമാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവർക്ക് എക്കിനോ ഡേമാറ്റ എന്ന് പേര് വരാനുള്ള കാരണം എന്ന് പഠിച്ചു നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഈ സ്പൈൻസ് എല്ലാം ഇവരുടെ എൻഡോ സ്കെലറ്റന്റെ ഭാഗമാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇവരുടെ സ്കെലറ്റൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഉള്ളിലാണ് ഉണ്ടാവുക അവിടെ നിന്ന് ബോഡിയുടെ പുറത്തേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ് ഈ സ്പൈൻസ് ഒക്കെ സോ ഇവരുടെ എൻഡോ സ്കെലറ്റൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് കാൽക്കേരിയസ് ഓസിക്കൾസ് വെച്ചിട്ടാണ് സോ കാൽക്കേരിയസ് എന്ന ടേം നമ്മൾ ഇതിന് തൊട്ട് മുൻപുള്ള ഫൈല ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈലം മൊളസ്കേൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ഷെൽ എന്ന് പറയുന്നത് കാൽക്കേറിയസ് ഷെൽ ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇവരുടെ ഷെൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഇവരുടെ എൻഡോ സ്കെലറ്റൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് കാൽക്കേറിയസ് അതായത് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇവരുടെ ബോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒസിക്കൾസ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ടൈനി ബോൺസ് ആണ് ഈ ടൈനി ബോൺസിന്റെ പേരാണ് ഒസിക്കൾസ് ഇവരുടെ ബോഡിയിലുള്ള ബോൺസ് ആണ് കാൽക്കേറിയസ് ഒസിക്കൾസ് ദാറ്റ് മീൻസ് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ടൈനി ബോൺസ് ഈ എൻഡോ സ്കെലറ്റനെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് എപ്പിഡേമൽ സെൽസ് കാണാൻ പറ്റും ഈ കാൽക്കേറിയ സൊസിക്കൾസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ചെറിയ ചെറിയ ബോൺസ് ഇത് സി അർച്ചൻ പോലെയുള്ള ഓർഗാനിസംസിൽ ടൈറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് അവർക്ക് ചെറിയ മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ എന്നാൽ സ്റ്റാർ ഫിഷ് പോലെയുള്ള ഓർഗാനിസംസിൽ ഈ ടൈനി ബോൺസ് ദാറ്റ് ഈസ് കാൽക്കേറിയ സൊസിക്കൾസ് ലൂസ് ആയിട്ടാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് ഇവരുടെ ജനറൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇവരുടെ ഹാബിറ്റാറ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സോ ഇവരെ നമുക്ക് എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി മറൈൻ മറൈനിൽ മാത്രമേ കാണാ
they are ectoderm mesoderm and endoderm so they are all triploblastic organisms next ivarude coelom aanu ivaru coelomate organisms aanu that is ivarku body wall nam gut wall nam edile mesodermal cells ne kondu cover cheyidittulla oru coelom adava space kaanan pattu so they are all true coelomate or they are all coelomate organisms next ivarude digestive system aanu ivarude digestive system korchu pratyegathagal ulladaanu ivarku mouth and anus കാണാൻ പറ്റും ദാറ്റ് ഈസ് അവർക്ക് ഫുഡ് ഇൻടേക്കിനും അതുപോലെ എക്സ്ക്രീഷനുമായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ഓപ്പണിങ്സ് ഉണ്ട് ടു ഓപ്പണിങ്സ് ഉണ്ട് സോ ദേ ഹാവ് കംപ്ലീറ്റ് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം പക്ഷേ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉള്ളത് എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരുടെ മൗത്ത് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലോവർ സൈഡിലാണ് ദാറ്റ് ഈസ് വെൻട്രൽ ആൻഡ് ഇവരുടെ എയ്നസ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പർ സൈഡിലാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡോർസൽ സോ ഇത് ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ ആണ് നമുക്ക് സ്റ്റാർ ഫിഷിൻ്റെ മൗത്ത് കാണണമെങ്കിൽ അവരുടെ ലോവർ സൈഡിൽ നോക്കേണ്ടി വരും സോ ഇതാണ് ഇവരുടെ മൗത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ എക്കിനോഡോമേറ്റയുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ വാസ്കുലർ സിസ്റ്റം ആണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു സിസ്റ്റം പോറിഫറയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് വാട്ടർ വാസ്കുലർ സിസ്റ്റം അല്ല വാട്ടർ കനാൽ സിസ്റ്റം ആണ് അപ്പം ഇത് തമ്മിൽ ഒരിക്കലും കൺഫ്യൂഷൻ ആവരുത് വാട്ടർ വാസ്കുലർ സിസ്റ്റം കാണപ്പെടുന്ന എക്കിനോഡോമേറ്റയിലാണ് വാട്ടർ കനാൽ സിസ്റ്റം കാണപ്പെടുന്നത് പോറിഫറയിലാണ് ഈ വാട്ടർ വാസ്കുലർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ തന്നെ മറ്റൊരു പേരാണ് ആംബുലാക്രൽ സിസ്റ്റം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ആംബുലാക്രൽ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ വാസ്കുലർ സിസ്റ്റം എന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ത്രീ ഡയമെൻഷനിലുള്ള ഡയഗ്രാം ആവശ്യമാണ് നമ്മുടെ അതിൽ ത്രീ ഡയമെൻഷനൽ ഡയഗ്രാം ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊരു ത്രീ ഡയമെൻഷനൽ ഇമാജിനേഷൻ വെച്ചിട്ട് വേണം ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് വാട്ടർ വാസ്കുലർ സിസ്റ്റം എന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നത് സ്റ്റാർ ഫിഷിലാണ് സോ നമുക്കൊരു സ്റ്റാർ ഫിഷ് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുത്ത് എന്താണ് വാട്ടർ വാസ്കുലർ സിസ്റ്റം എന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നമുക്കറിയാം ഇവരുടെ മൗത്ത് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലോവർ സൈഡിലാണ് ദാറ്റ് ഈസ് വെൻട്രൽ പൊസിഷനിലാണ് ഈ മൗത്തിന് പുറകിലായിട്ട് വരുന്ന ഭാഗത്താണ് വാട്ടർ വാസ്കുലർ സിസ്റ്റം ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് റിങ് കനാൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് റിങ് കനാൽ എന്ന് പേര് കിട്ടാനുള്ള കാരണം എന്തായിരിക്കും അത് റിങ് ഷേപ്പിലാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഓരോ ആമിലേക്കും ഓരോ റേഡിയൽ കനാൽസ് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതിന് റേഡിയൽ കനാൽ എന്ന് പേര് കിട്ടാനുള്ള കാരണം എന്തായിരിക്കും ഈ റിങ് കനാലിൽ നിന്ന് റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് ഇത് കാണപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ റേഡിയൽ കനാൽ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ ഓരോ റേഡിയൽ കനാലിൽ നിന്നും ചെറിയ ചെറിയ ലാറ്ററൽ കനാൽസ് കാണാൻ പറ്റും ദാറ്റ് ഈസ് ലാറ്ററൽ മീൻസ് വശങ്ങളിലായിട്ട് അതായത് ലാറ്ററൽ സൈഡ്സിലായിട്ട് കാണുന്ന കനാലാണ് ലാറ്ററൽ കനാൽ ഈ ഓരോ ലാറ്ററൽ കനാലിൻ്റെയും ടിപ്പിൽ ഒരു ബലൂൺ പോലെ കുറച്ച് ബൾജ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ട് കാണാൻ പറ്റും അതാണ് ആംപ്യുള എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആംപിളയിൽ നിന്ന് ട്യൂബ് പോലെയുള്ള ഫീഡ്സ് കാണാൻ പറ്റും അതാണ് ട്യൂബ് ഫീഡ്സ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ ട്യൂബ് ഫീഡ്സ് ആണ് ഇവരെ ലോക്കോ മോഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ ട്യൂബ് ഫീറ്റിന്റെയും ടിപ്പിലായിട്ട് ഫ്ലാറ്റൻഡ് ആയിട്ടുള്ള സക്കേഴ്സ് കാണാൻ പറ്റും സോ ഇതൊരു സ്റ്റാർ ഫിഷിന്റെ ഇമേജ് ആണ് അപ്പം ഇതിൽ കാണുന്ന ഈ ഭാഗമാണ് ട്യൂബ് ഫീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ടിപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒരു ഫ്ലാറ്റൻഡ് ആയിട്ടുള്ള സക്കർ കാണാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സക്കേഴ്സ് ഓരോ സ്റ്റാർ ഫിഷിന്റെയും ഓരോ ആമിലും കാണാൻ പറ്റും ഈ റിങ് കനാലിൽ നിന്ന് ഡോർസൽ സൈഡിലേക്ക് ഒരു ട്യൂബ് കാണാൻ പറ്റും അതിനാണ് മാഡ്രി പൊറൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മാഡ്രി പൊറൈറ്റ് ഇവരുടെ സർഫസിലേക്ക് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ എയ്നസും മാഡ്രി പൊറൈറ്റും സെയിം ഓപ്പണിംഗ് ആണോ എന്നാണ് പക്ഷെ എയ്നസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നാല് ആംസിന്റെയും മിഡിലായിട്ട് സെന്ററിലായിട്ട് വരുന്ന ഭാഗമാണ് എയ്നസ് എന്ന ഓപ്പണിംഗ് മാഡ്രി പൊറൈറ്റ് കുറച്ചുകൂടി സൈഡിലേക്കായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അപ്പൊ ഇത് രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ഓപ്പണിംഗ്സ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ വാട്ടർ വാസ്കുലർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഫങ്ഷനിങ് എന്ന് നോക്കാം നമുക്കറിയാം എക്കിനോഡോമാറ്റയിലെ മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാവരും തന്നെ മെറൈൻ ഓർഗാനിസംസ് ആണ് സോ ഈ മാഡ്രി പൊറൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡോർസൽ സൈഡിൽ അപ്പർ സൈഡിൽ കാണുന്ന ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ആണ് അതിലേക്ക് മാഡ്രി പൊറൈറ്റിലൂടെ വാട്ടർ വാട്ടർ വാസ്കുലർ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ മാഡ്രി
മൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ ബേസിലായിരിക്കും ആ ഭാഗത്തുള്ള ആംപിള കണ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു ആ പെർട്ടിക്കുലർ പോർഷനിലുള്ള ട്യൂബ് ഫീഡ്സ് ഇലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് ഇവർ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സൈഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ഇവരുടെ വാട്ടർ വാസ്കുല സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വാട്ടർ വാസ്കുല സിസ്റ്റം ലോക്കോമോഷന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് കൂടാതെ തന്നെ ഫുഡ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബിക്കോസ് ഇവരുടെ ട്യൂബ് ഫീഡ്സ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പെൻട്രൽ സൈഡിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ മൗത്ത് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതും വെൻട്രൽ സൈഡിലാണ് അപ്പം ഇവർ വാട്ടർ കറണ്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇവർ ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത ഫുഡ് ഇവരുടെ മൗത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇതുകൂടാതെ തന്നെ റെസ്പിറേഷനും വാട്ടർ വാസ്കുല സിസ്റ്റം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവർക്ക് ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്ക്രീറ്ററി സിസ്റ്റം ഇല്ല ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ്ക്രീറ്ററി സിസ്റ്റം ഈസ് ആബ്സെൻറ്റ് ബട്ട് ഇവർക്ക് എയ്നസ് എന്ന ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ട് അതിലൂടെയാണ് ഇവരുടെ വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇവരുടെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നോക്കാം സോ സെക്സസ് ആർ സെപ്പറേറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇവരിൽ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഓർഗാനിസംസിനെ കാണാൻ പറ്റും ഇവർ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ കാണിക്കുന്ന ഓർഗാനിസംസ് ആണ് ഇവരുടെ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് നമുക്കറിയാം ഇവർ മറൈൻ ഓർഗാനിസംസ് ആണ് സോ ഇവർ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഗ്യാമറ്റ്സ് വാട്ടറിലേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇവരുടെ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഗ്യാമറ്റ്സ് ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സൈഗോട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഇവരിൽ ലാർവൽ സ്റ്റേജ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ ഡെവലപ്മെന്റ് ഈസ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഈ ലാർവയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ദേ ആർ ഫ്രീ സ്വിമ്മിംഗ് ലാർവ സോ സെക്സസ് ആർ സെപ്പറേറ്റ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് സെക്ഷൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഈസ് യൂഷ്വലി എക്സ്റ്റേണൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഈസ് ഇൻഡയറക്റ്റ് വിത്ത് ഫ്രീ സ്വിമ്മിംഗ് ലാർവ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇവരുടെ എക്സാമ്പിൾസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇതിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന എക്സാമ്പിൾ ആണ് അസ്റ്റേറിയസ് ദാറ്റ് ഈസ് സ്റ്റാർ ഫിഷ് അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് അറിയുന്ന എക്സാമ്പിൾ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് എക്കിനസ് ഓർ സി അർച്ചിൻ അപ്പം ഇവർക്ക് ആ പേര് കിട്ടാനുള്ള കാരണം എന്തായിരിക്കും എക്കിനസ് മീൻസ് സ്പൈനി ഇവരുടെ ബോഡി മൊത്തം സ്പൈൻസ് ആണ് ഈ സി അർച്ചിനെ പല നാടുകളിലും ഭക്ഷണമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ആൻറ്റിഡൺ ഓർ സീ ലിലി സീ ലിലി ഓർത്തു വെക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇവരുടെ ബോഡിയിൽ നിറയെ ആൻറ്റിനെ പോലെയുള്ള കുറെ പ്രൊജക്ഷൻസ് കാണാൻ പറ്റും സോ ആൻറ്റിഡൺ സീ ലിലി നെക്സ്റ്റ് ഈസ് കുക്കുമേറിയ ഓർ സി കുക്കുമർ ഇതും ഒരു എഡിബിൾ ആയിട്ടുള്ള എക്കിനോഡോമേറ്റ ആണ് സോ ഇതിന് കുക്കുമ്പർ ഷേപ്പ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇവരെ സി കുക്കുമർ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഈസ് ഒഫ്യൂറ ഓർ ബ്രിട്ടിൽ സ്റ്റാർ സോ ബ്രിട്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അധികം ഉറപ്പില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോകുന്ന എന്നാണ് അർത്ഥം അതുപോലെ തന്നെയാണ് ബ്രിട്ടിൽ സ്റ്റാർസ് ഇവരുടെ ആംസ് പെട്ടെന്ന് ഒടിഞ്ഞു പോകുന്ന പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ദാറ്റ്സ് വൈ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾ ബ്രിട്ടിൽ സ്റ്റാർ ഓർ ഒഫ്യൂറ സോ നമുക്കിപ്പോൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു നോക്കാം ഈ ആനിമൽസിന് എൻഡോ സ്കെലറ്റൻ ആണ് കാണുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഇവരുടെ സ്കെലറ്റൻ ഉള്ളിലാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ആൻഡ് കാൽക്കേരിയസ് ഒസിക്കൽസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ എൻഡോ സ്കെലറ്റൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് കൊണ്ടുള്ള ഒസിക്കൽസ് മീൻസ് ടൈനി ബോൺസ് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റിൻ്റെ ടൈനി ബോൺസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇവരുടെ ബോഡി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇവരുടെ ബോഡിയിൽ മൊത്തം സ്പൈൻ ലൈക്ക് പ്രൊജക്ഷൻസ് കാണാൻ പറ്റും സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവരെ എക്കിനോ ഡെർമാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് എക്കിനോ മീനിങ് സ്പൈനി ഡെർമ മീൻസ് ബോഡി സോ ദ ആർ സ്പൈനി ബോഡീഡ് ഓർഗാനിസംസ് ഇതിലെ എല്ലാ ഓർഗാനിസംസും മെറൈൻ ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ആർ എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി മെറൈൻ ഇവരുടെ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ലെവൽ ആണ് സിമെട്രി ഈസ് റേഡിയലി സിമെട്രിക്കൽ എന്നാൽ ഇവരുടെ ലാർവൽ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ബൈലാട്രൽ സിമെട്രി ആണ് കാണിക്കുന്നത് ഇവരുടെ ജേമിനൽ ലെയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രിപ്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ദേ ഹാവ് ത്രീ ജേം ലെയേഴ്സ് ആൻഡ് സീലമേറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇവർക്ക് സീലം കാണാൻ പറ്റും ദേ ഹാവ് ട്രൂ സീലം ദാറ്റ്സ് വൈ ദീസ് ഓർഗാനിസംസ് ആർ സീലമേറ്റ് ആനിമൽസ് നെക്സ്റ്റ് ഇവരുടെ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ആണ് ഇവർക്ക് എയ്നസ് ആൻഡ് മൗത്ത് കാണാൻ പറ്റും So